പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കിട്ടിയാലും വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കളികളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് അവരെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഐസോസിലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഇസ് ഹൈ പോർട്ട് ന്യൂസ് ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൈ പോർട്ട് ന്യൂസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോർമുല ഏതാണ് പൈത്തകോറസ് തിയറം അപ്പോൾ പൈത്തകോറസ് തിയറം പ്രകാരം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് എച്ച് ആണ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഹൈ പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അപ്പം എങ്ങനെ വരും ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ അതായത് റൂട്ട് നയൻ എനിക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാലോ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടൂവിൽ രണ്ട് ത്രീ ഉള്ളതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ത്രീ ഇന്ന് റൂട്ട് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിച്ച് ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു അതായത് മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും കിട്ടി ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈത കുറച്ച് തീരം വെച്ചിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റി ബോട്ടം സൈഡിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആക്കി ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആക്കി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ്ങർ ആക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആകെപ്പാടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇത് നയൻറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ഈക്വൽ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഗെയിൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് സോ റൂ
1 is to 1 is to root 2. This is the answer. Okay, now this is the note point. This is the side in the ratio. This is the angle in the ratio. Now, this is the side of the 45 and the opposite side. 45 and the opposite side. 45 and the opposite side. 90 and the opposite side. That is the side in the ratio. We will continue. Okay, now we will continue. Now, 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 we will continue